വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആൽഗൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇന്ന് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം ഒരുവിധം എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനും കോമൺ ആയിരിക്കും കാരണം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെയിനായിട്ട് സ്പോറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുക ഓക്കെ അതും ഒരുവിധം എല്ലാ സ്പോറുകളും അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുകയും അത് പിന്നീട് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പുതിയ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ ജേമിനേറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യകൾ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പുതിയ ഫിലമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലാർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ അങ്ങനെയുള്ള ആൽഗീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് സ്പോറുകളാണ് ഇതിപ്പോൾ ചിലത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പോറുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരാൽഗിയിൽ കാണാം ചിലപ്പോൾ ചിലത് ഒരൊറ്റ ആൽഗിക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗോങ്ക്രോസിറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റേജ് അത് ഓഷേറിയയിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ആണ് അതിൽ മാത്രമാണ് അത് കാണാറുള്ളത് അതുപോലെ സൂസ്പോറുകളുണ്ട് സൂസ്പോസൊക്കെ ഫ്ലജർലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇതിൽ ചില സ്പോറുകൾ ഫ്ലജർലേറ്റഡ് ആണ് ചിലത് അതായത് മോട്ടയിലാണ് ചിലത് നോൺ മോട്ടയിലാണ് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റോ സ്പോറുകളുണ്ട് എപ്ലാനോ സ്പോറുകളുണ്ട് ന്യൂട്രൽ സ്പോർസ് ഉണ്ട് അക്കിനറ്റ്സ് ഉണ്ട് നാനോസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈപ്നോ സ്പോറുകളുണ്ട് പാരാസ്പോർ മോണോ സ്പോർ ഓട്ടോ സ്പോർസ് കാർപ്പോ സ്പോർസ് ടെട്രാ സ്പോർസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എന്തുണ്ട് എസെക്ഷൽ സ്പോറുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അക്കിനറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യമുള്ളത് അക്കിനറ്റ്സ് നോർമലി ഒരു ഫിലമെൻറ്റസ് ആൽഗേസിലാണ് നമ്മൾ അക്കിനറ്റ്സ് കാണാറുള്ളത് ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് ഒരു അക്കിനറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എന്താണ് ഒരു അക്കിനറ്റ് ഇവിടെ വേറെ ഒരാളുണ്ട് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് എന്ന് ഇനി പറയും ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയും അപ്പം ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഈ സെൽസൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതുകളൊക്കെ നോർമൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലുകളാണ് ഈ നോർമൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ദ ബിക്കം ടിക്ക് വോൾഡ് ടിക്ക് വോൾഡ് ആവുക മാത്രമല്ല പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആവും പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് തിക്ക് വോൾഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉള്ള സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത് എക്കിനറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല ഇവർ പെരിനേറ്റിംഗ് ബോഡീസ് ആണ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ ഗിവ് റൈസ് ടു ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ അനാബീനയിൽ കാണാറുണ്ട് നോ സ്റ്റോക്കിൽ കാണാറുണ്ട് അക്കിനറ്റ്സിനെ മനസ്സിലായില്ല അക്കിനറ്റ്സ് എന്താണ് ഇൻ ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോം സെർട്ടൈൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ് ബിക്കം സെർട്ടൈൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ് മറക്കണ്ട വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ് ബിക്കം തിക്ക് വോൾഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് അക്കിനറ്റ്സ് ദ ആർ പെരിനേറ്റിംഗ് ബോഡീസ് ആൻഡ് ക്യാൻ സർവൈവ് അണ്ടർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എസ് എക്ക് വരാറുണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി ഫുൾ റീപ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി മുഴുവനായിട്ട് എസ് എ എഴുതാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിനെന്തില്ല ഫ്ലജലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സെല്ല് തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഹൈപ്നോ സ്പോറുകൾ ഹൈപ്നോ സ്പോറുകളും നോൺ ഫ്ലജലേറ്റഡ് സ്പോറുകൾ തന്നെയാണ് ഫ്ലജലിലെ കാണില്ല പിന്നെ തിക്ക് വോൾഡാണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ദർ ഓൾസോ തിക്ക് വോൾഡ് പിന്നെ ഇതിൽ പ്ലന്റി ഓഫ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുവിധം എല്ലാ സ്പോറുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും കാരണം അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷന് കണ്ടീഷൻ കഴിയുന്നവരെ നിൽക്കണമല്ലോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നോർമലി ഗ്രീൻ ആൽഗീസ് ആണ് കാണിക്കാറുള്ളത് അതായത് ക്ലോറോഫൈസിൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ്നോ സ്പോറുകൾ കാണിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്ലമിഡമോണാസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്ലമിഡമോണാസ് ൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു സ്പീഷീസ് ആണ് ക്ലമിഡോമോണസ് നിവാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആള് ഇത് നോർമലി ഹൈപ്നോ
ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇനി ആ ഫ്ലജല്ല രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എൻറ്റയർ ബോഡിയിൽ മൊത്തം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ മാത്രമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ നാലോ അങ്ങനെ പിന്നെ മൾട്ടി ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എണ്ണം ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലജല്ലാസിൻ്റെ എണ്ണം കാണാറുള്ളത് ക്ലമിഡമോണാസിലൊക്കെ ബൈ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആണ് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ യൂളോത്രിക്സ് ക്ലാഡോഫോറ അതിലൊക്കെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓഷേറിയക്കൊക്കെ ഒലിഡോഗോണത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് ഫ്ലജല ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇഡോഗോണത്തിന്റെയും ക്ലാഡോഫോറേന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് സൂ സ്പോർട്സ് ആണ് ഇതിന്റെ സ്പോറുകളാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കണ്ടോ ഒരു റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ കുറെ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൗണ്ട്സ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ സൂ സ്പോറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എസെക്ഷൽ സ്പോറുകളാണ് സൂ സ്പോറുകൾ ഇനി ഒരു തരം ആൽഗി ഉണ്ട് അതാണ് പെടിയാസ്ട്രം പെടിയാസ്ട്രത്തിൽ മാത്രം ഇവരങ്ങനെ ജേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ഇവർ ഒരു കോളനി പോലെ തന്നെ നിന്നിട്ട് അവരുടെ മദറായിട്ടുള്ള അതായത് പാരൻറ്റ് സെല്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ തന്നെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ നിൽക്കും ഓക്കെ ബാക്കി വേറെ ആൽഗേസിലൊന്നും ആ ഒരു ഫീച്ചർ നോർമലി കാണാറില്ല സൂസ്പോറുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയണേ പെടിയാസ്ട്രത്തിൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള യൂറോത്രിക്സ് ക്ലാഡോഫോറ ക്ലമിഡമോണാസ് ഊഷേറിയ ഇഡോഗോണിയം അതിലൊക്കെ നോർമലി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സൂസ്പോറുകളും ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എപ്ലാനോ സ്പോർട്സ് എപ്ലാനോ സ്പോറുകളും നോൺ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആണ് ഫ്ലജല്ല ഇല്ല തിൻ വോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞവരൊക്കെ തിക്ക് വോൾഡ് ആയിരുന്നു ഇവർ തിൻ വോൾഡ് ആണ് എസെക്ഷൽ എന്താണ് സ്പോറുകളാണ് എക്വാട്ടിക് ആൽഗിയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പോറുകൾ എപ്ലാനോ സ്പോറുകൾ കാണാറുള്ളത് അതെ ഇതാണ് എപ്ലാനോ സ്പോർട്സ് തിൻ വോൾഡ് ആണ് നോൺ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആണ് എക്വാട്ടിക് ആൽഗിയിലാണ് മേജർ ആയിട്ട് കാണാം എക്വാട്ടിക് ആൽഗിയിൽ മാത്രം കാണുന്നില്ല പക്ഷെ കൂടുതലും എക്വാട്ടിക് ആൽഗിയസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ടെട്രാ സ്പോറുകൾ ഇത് ടെട്രാ സ്പോർട്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ടെട്രാ സ്പോറുകളാണ് ഇവരും നോൺ മോട്ടയിലാണ് ഫ്ലജല്ല ഇല്ല എസെക്ഷൽ സ്പോറുകളാണ് ചില മെമ്പേഴ്സ് അതായത് റോഡോഫൈസിയെ ഫിയോഫൈസിയെ അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത്തരം സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടെട്രാ സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടെട്രാഡുകളായിട്ടായിരിക്കും അതായത് ടെട്രാ സ്പോർട്സ് ആർ ഫോമഡ് ഇൻ ടെട്രാഡ്സ് ഇന്നെ ടെട്രാ സ്പൊറാഞ്ചിയ ഒരു ടെട്രാ സ്പൊറാഞ്ചിയരകത്തെ ടെട്രാഡുകളായിട്ട് നാലെണ്ണമുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ടെട്രാ ടെട്രാ സ്പോർ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണാം പോളിസിഫോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആൽഗിയിൽ കളക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആൽഗിയാണ് ദെൻ മോണോ സ്പോർട്സ് മോണോ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ സ്പോർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിംഗിൾ സ്പോർ വസ് ഫോംഡ് ഇൻ എ സ്പൊറാഞ്ചി എസ് കോൾഡ് മോണോ സ്പോർ മോണോ സ്പോർട്സ് ആർ ഫോംഡ് ആർ ഫൗണ്ട് ആസ് എ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ സം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റോഡോഫൈസിയെ റോഡോഫൈസിയലാണ് നോർമലി മോണോ സ്പോറുകൾ കാണാറുള്ളത് ദെൻ ഓട്ടോ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്ലാനോ സ്പോറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി എപ്ലാനോ സ്പോർട്സ് വിച്ച് അപ്പിയർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ദ പാരൻസ് സെൽ ഹെൻസ് റെഫേഴ്സ് ആസ് ഓട്ടോ സ്പോർട്സ് അതായത് എന്താണ് പാരൻറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അതേപോലത്തെ തന്നെ അതേപോലത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ ഓട്ടോ സ്പോറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം എന്നൊക്കെ ആണല്ലോ ഒരു ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ സ്പോർട്സ് അടുത്തത് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ സെയിം പിക്ചർ അതിലൊരു ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹെട്രോസിസ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയി
ഓരോന്നിന് മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ചിലതൊക്കെ ചില പെർട്ടിക്കുലർ സ്പോർട്സൊക്കെ ചില ആൽഗേസിന് മാത്രം ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാസ്പോറുകളുണ്ട് പാരാസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡോഫൈസിയൻ മെമ്പേഴ്സിലാണ് മെയിനായിട്ട് പാരാസ്പോസ് കാണാറുള്ളത് ഇതാണ് പാരാസ്പോറ് ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്നില്ലേ ബ്ലാക്ക് കളറുകൾ അതാണ് പാരാസ്പോസ് ദെൻ സ്ട്രാറ്റോസ്പോർസ് ഉണ്ട് ഇത് ബാസിലാരിയോഫൈസിയ സാന്തോഫൈസിയ അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിലാണ് കാണാറുള്ളത് ഇവരും പെരിനേറ്റിംഗ് ബോഡീസ് തന്നെയാണ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുതിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജേമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ആൽഗിയായിട്ട് മാറും ദെൻ ഇത് ഡയാറ്റത്തിലാണെങ്കിൽ വളരെ തിക്ക് വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണത് ദെൻ ന്യൂട്രൽ സ്പോറുകളുണ്ട് ചില ആൽഗീസ് ന്യൂട്രൽ സ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് ഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യും സ്പോറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ഡയറക്ട്ലി ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂട്രൽ സ്പോർട്സ് നോർമൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലുകൾ ഒരു സ്പോറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ സ്പോർസ് എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് എക്ടോകാർപ്പിസ് 